Hello everyone. Welcome to part 54 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our introduction to clinical nutrition part of the syllabus. So, let's ask a question. A patient with chronic kidney disease required dietary protein modification. Which statement is correct regarding the protein needs in CKD patients, not on dialysis? Option A, protein should be increased to 1.2 to 1.5 gram per kg per day. Option B, protein should be limited to 0.6 to 0.8 gram per kg per day. Option C, protein intake does not need modification. Option D, only plant-based protein should be recommended. Is the correct option over option B, protein should be limited to 0.6 to 0.8 gram per kg per day uh, in non-dialysis CKD patients protein intake should be restricted to reduce uremic toxin production and slow the disease progression so, so let's ask the next question a diabetic patient in insulin therapy is prescribed carbohydrate counting for glycemic control only carbohydrate serving typically equals option A, 5 gram of carbohydrates, option B, 10 grams of carbohydrate, option C, 15 grams of carbohydrate, option D, 20 grams of carbohydrate. Is the correct option 15 grams of carbohydrate? One carbohydrate serving is the 15 gram carbohydrate. This serving will start up to मिल जाएगा मैं टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूंगा आप टेलीग्राम चैनल में जाकर इसको एक बार देख सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दिस कार्बोहाइड्रेट सर्विंग स्टैंडर्ड हेल्प्स टू मैनेज ब्लड ग्लूकोस लेवल व्हेन इंसुलिन डोजेस इज एडजस्टेड तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अ पेशेंट विद मेटाबॉलिक एल्कालोसिस ड्यू टू प्रोलोंग वोमिटिंग्स नीड रिप्लेसमेंट of which electrolyte? Option A, phosphate. Option B, magnesium. Option C, potassium. Option D, chloride. Is the correct option over? Option D, chloride. Prolonged vomiting leads to chloride loss, uh, resulting in hyperchloremic metabolism alkalosis. Uh, correcting chloride deficiency is essential for restoring the acid base balance in our body. Maki up. सोडियम पोटेशियम पाम के बारे में भी जानते हैं और क्लोराइड के बारे में भी हमने पहले भी डिस्कस किया है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स ग्लूटामिक सप्लीमेंटेशन इज एसेंशियल फॉर ऑप्शन ए एनहांसिंग मसल प्रोटीन सिंथेसिस ऑप्शन बी इंप्रूविंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंटीग्रिटी ऑप्शन सी डिक्रीजिंग पोटेशियम एक्सक्रीशन ऑप्शन डी रिड्यूसिंग लिपिड ऑक्सीडेशन is the correct option of option B, improving gastrointestinal integrity. So, glutamine, glutamine is a fuel for enterocytes and immune cells. It helps in maintaining gut integrity, reducing bacterial translocation and modulate the immune response in critically ill patients. So, so let's ask the next question. Which of the following is a hallmark feature of caxia? compared to starvation. Option A, hypometabolism. Option B, loss of both fat and lean mass. Option C, protein sparing. Option D, the reversibility with feeding. Is the correct option of option B, loss of both fat and lean mass. Axia involves a systemic inflammatory response leading to loss of both lean body mass and fat of an refractory to nutritional interventions alone. Starvation typically preserves protein stores until fat reserves are exhausted. So, Salerik te ask the next question. Which of the following formula is primarily used for estimating caloric needs in burn patients? Option A, Harris Benetric equation. Option B, Mefflin Sengio equation. Option C, Carries formula. Option D, Penn State equation. Is the correct option over? Carries formula. 
बाकी हैरिस बेनेजिक मेफ्लिन सेंजियर और बाकी ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कैरिस फॉर्मूला जो है इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बर्न पेशेंस टू कैलकुलेट देयर इंक्रीज कैलोरिक नीड्स इनकॉर्पोरेटिंग बर्न परसेंटेज एज ए फैक्टर फॉर हाइपर मेटाबॉलिज्म तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन विच डाइटरी एडजस्टमेंट इज जनरली रिकमेंडेड फॉर पेशेंस टेकिंग एंटीकुआगुलेंस लाइक वाफरिन ऑप्शन ए increase intake of vitamin C option B maintain consistent vitamin K intake option C increase sodium intake option D decrease protein intake is ka correct option hoga option B maintain consistent vitamin K intake aap logo ko mene pehle bhi bola tha warfarin or vitamin K ka jo relation hai wo aapka antidote ke sab se kam karta hai Patient with warfarin needs dietary adjustment because vitamin K affects its anticoagulant action. So consistent vitamin K intakes, avoiding a large uh, fluctuation of vitamin K rich foods like uh, green leafy vegetables to maintain stable INR level is crucial. Patient taking warfarin should uh, limit uh, alcohol intake uh, to prevent increasing bleeding risks. then i do supplements like uh, vitamin k vitamin e or herbal supplements like zinc zinc can interfere with warfarin efficiency so this also should be avoided then uh, monitor cranberry and grapefruits is also important because they may affect the metabolism of warfarin and increase the bleeding risks so select the ask an next question what is the primary cause of osteoporosis in patients with long term glucocorticoid use option a increase calcium absorption option b decrease osteoblast activity option c hypercalcemia option d increase vitamin d synthesis iska correct option hoga option b decrease osteoblast activity so glucocorticoids glucocorticoids reduces the osteoblast activity and bone formation while increasing the bone reabsorption leading to osteoporosis so select so dekhte ask a next question which biochemical parameter best indicate long term uh, glycemic control option a fasting blood glucose option b postprandial blood glucose option c hb1c option d serum insulin levels iska correct option hoga option C एच बी वन सी लेवल जो ग्लाइकोसाइटेड हेमोग्लोबिन होता है उसका लेवल जो होता है ये आपका ग्लूकोज का जो ती, दो तीन महीने का एवरेज है उसको प्रोवाइड करता है इस नाव इट इज कॉन्सिडर्ड एज मोस्ट रिलायबल मार्कर फॉर लॉन्ग टर्म ग्लाइसमिक कंट्रोल तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन A patient undergoing chemotherapy develop mucositis. Which nutritional strategy is most appropriate? Option A, high fiber diet. Option B, small frequent low acid meals. Option C, high protein spicy foods. Option D, total parenteral nutrition. Iska jo correct option hoga, wo hoga apka option B, small frequent low acid meals. जो केमोथेरापी है केमोथेरापी इंड्यूस मिकोसाइटिस रिक्वायर्स फूड्स डेट सुडिंग एंड नॉन इरिटेटिंग सच एस लो एसिड एंड नॉन स्पाइसी मिल्स टू मिनिमाइज द पेन एंड प्रोमोटिंग द हीलिंग एज वेल तो आज का डिस्कशन में इतना ही तो फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग और देखने के लिए ये बुक आप कंसिडर कर सकते हो इसका सैम्पल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा बाकी ये जो सेशन है इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा तो होप यू लाइक दिस सेशन आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल में पूछ लीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो